வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமுதுரை சீஷார் தமிழ் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது வைல்ட் லூப் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் வந்து ஃபார் லூப் பார்த்தோம் இந்த ஃபார் லூப் எதுக்கு அதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அதில் ரெண்டு மூணு உதாரணங்களோடு அதை பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் வைல்ட் லூப்பை பார்க்க போகிறோம் இந்த வைல்ட் லூப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் பேஸ்டு லூப் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் கண்டிஷன் பேஸ்டுனால் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் இல்லை ஒரு கண்டிஷனை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் அது வந்து கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து சில நேரங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான லூப் நமக்கு அவசியமாக இருக்கும் எப்படி ஃபார் லூப் வந்து இத்தனை முறை செய்யணும் அப்படிங்கும்போது அதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் வர வரைக்கும் இல்லை இந்த கண்டிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் இட் இந்த ஒயில் லூப் அதுதான் வந்து ஒயில் லூப்பினுடைய முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஒயில் லூப் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒயில் எக்ஸ் லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது எக்ஸ் பத்தின் பத்துக்கு குறைவாக இருக்கும் வரை இந்த பிளாக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் இங்கே வந்து நம்ம இப்போ கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது இங்கே வரும்போது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுது எக்ஸ் லெஸ் தேன் டென் ஆகிருக்கா டென் ஆக இருந்ததுன்னா உள்ளே வரும் உள்ளே வந்ததுன்னா இந்த வே ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த ஒயிலுக்கே போகும் ஒயிலுக்கு போயிட்டு திருப்பி எக்ஸுனுடைய வேல்யூவை பார்க்கும் இப்போ ஃபார் லூப்பில் வந்து நம்ம ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லை வந்து வேறு ஏதோ வேரியபிள்னா வேரியபிள் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு ஏதாவது கொடுத்துருப்போம் இன்க்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர் ஆர் டிக்ரிமெண்டல் ஆக் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த லூப்பு முடிச்சுட்டு மேலே போகும்போது அந்த இன்க்ரிமெண்டேஷன் ஆர் டிக்ரிமெண்டேஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த ஐயோட வேல்யூ மாறும் ஆர் அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ மாறும் இங்கே வந்து அதே மாதிரியான எந்த இன்க்ரிமெண்டேஷனோ டிக்ரிமெண்டேஷனோ இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இப்போ வந்து இந்த எக்ஸுனுடைய வேல்யூ அந்த ஜீரோவாகவே இருக்கும் ஸோ மேலே மீண்டும் போய் எக்ஸ் லெஸ் தென் டென்னுங்கிறது ட்ரூ ஆகிடும் இங்கே கீழே வந்துடும் இன் கேஸ் இப்போ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு ரன் ஆகிட்டே இருக்கு ஸ்டாப்பே ஆகலை பிகாஸ் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ மாறலை எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாகவே இருக்குது எக்ஸுனுடைய வேல்யூ பத்துக்கும் கீழே இருக்கிறதுனால அந்த லூப்பை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து நான் இதை கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆகி உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் எக்ஸுனுடைய வேல்யூவை ஒரு ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கிறது ஒன் ஆகும் அடுத்த முறை வரும்போது ரெண்டாகும் மூணு ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் வருது ஸோ அந்த கண்டிஷன் எப்போ பத்து வரும்போது x இஸ் நாட் லெஸ் தென் டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டென் டிஃப்ரெண்ட் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் எக்ஸ் லெஸ் தென் டென் ஆக இல்லை அப்படின்ன உடனே அந்த கண்டிஷன் பிரேக் ஆகிடுது ஸோ இட் இஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் தட் லூப் ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம லூப்பு ஒயில் லூப்பு பயன்படுத்துகிற விதம் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து இப்போ எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் இப்போ வந்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டென் ஆக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இதையும் ரன் பண்ணலாம் அதே தான் இங்கே வருது ஸோ பத்துக்கு கிரேட்டராக இல்லாத வரைக்கும் ரன் பண்ணு அப்படின்னு நாட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லை லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அதுமாரி உங்களுக்கு எந்த வகையான கண்டிஷன் தேவைப்படுதோ அந்த வகையான கண்டிஷன்ஸை அங்கே பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒயில் லூப் போட்டுக்கலாம் இது வந்து மிக கன்வீனியன்ட்டான ஒரு லூப் இதில் வந்து ஃபார் லூப்பில் செய்யக்கூடிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்னலாம் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமோ அதை ஒயில் லூப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஏன்னாட்டா இதுலேயும் ஒரு இன்க்ரிமெண்டேஷனை கீழே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த எண்ணிக்கையை வந்து வரையறுத்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் ஒயில் லூப்பில் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ஃபார் லூப்பில் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா பேஸில் ரெக்கார்டு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு உங்
செய்ய வேண்டிய பத்து முறை திருப்பி திருப்பி ஒரு வேல்யூவை ஒரு ப்ராசஸ்ஸை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபார் லூப் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ வைல் லூப் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இட்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லாங்குவேஜஸ் லைக் சி ஷார்ப் ஆர் சி ஆர் ஜாவா எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் திங் இதில் வந்து டூ வைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டூ வைல் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் முதல் முறை வரும்போது இதையே வந்து இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து மாற்றிடுறேன் நான் டூ அப்படின்னு இங்கே போட்டுருவோம் இங்கே வந்து வைல் வந்துடும் வைல் இதே மாதிரி இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் தடவை உள்ள வரும்போது எந்த கண்டிஷனும் செக் பண்ணாமல் உள்ளே வந்துடும் எந்த கண்டிஷனும் செக் பண்ணாமல் இது உள்ளே போயிடும் ஏன்னா டூன் தான் கொடுத்துருக்கோம் டூனு கொடுத்தா வந்து செய் அப்படின்னு அடுத்தம் இது உள்ளே வந்து செய்யும் திருப்பி இங்கே முடிக்கும்போது தான் இந்த வைல் லூப்பை ப்ராசஸ் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா திருப்பி மேலே போகும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அதே தான் வருது ஓகே ஸோ வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் எதர் டூ வைல் ஆர் வைல் தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ வைலில் வந்து டூ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் உள்ளே வரும்போது எந்த விதமான கண்டிஷனும் செக் பண்ணாமல் முதல் முறை ரன் ஆகிடும் சில நேரங்களில் நமக்கு அது மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் தேவைப்படும் அப்போ டூ வைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சில பேர் சொல்லுவாங்க அதையும் வைல்லையே நீங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸை கொடுத்து பண்ணலாம் டூ வைல் என்பது தேவையே இல்லை அப்படிம்பாங்க ஸோ தட் ஒவ்வொருத்தருடைய அப்ரோச்சை பொறுத்து அது மாறுபடும் நீங்கள் வந்து டூ வைல் அப்படின்னா இதை மாதிரி இருக்கணும் வைல் நான் முன்னாடி சொன்னது பார்த்துட்டிங்க இப்போ வந்து இப்போ நம்ம நான் இன்னொரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வைலில் பண்ணுவோம் சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரஷ்யன் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரஷ்யன் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து சில நேரங்களில் இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அது இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு ஐடி கம்பெனியில் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம் இன்ட் எக்ஸ் கமா Y அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் என்டர் வேல்யூ ஃபார் X X equal to int dot parse console dot read line adhe pole inda y ku namba copy pannirrom ipa inda russian multiplication normal multiplication namakku theriyum russian multiplication la enna appdin kettingna இது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குனா இப்போ வந்து எக்ஸை வந்து இடது பக்கத்து எண்ணாவும் ஒய்யை வந்து வலது பக்கத்து எண்ணாவும் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த எக்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அது எது வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வர வரைக்கும் அதில் வந்து இந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து பதினாறு அப்படின்னா சாரி பதினஞ்சு அப்படின்னா அதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமே கோஷன்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஏழு அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறீங்க ஏழை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மூணுன்னு எடுத்துக்க போகிறீங்க மூணு ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று அப்படின்னு வரப்போகுது ஸோ திஸ் இஸ் த வே நார்மலி தே ஆர் கோயிங் டு டிவைட் தட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்பர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்பரையும் அதே மாதிரி ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடது பக்கத்து நம்பர்களில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆட் நம்பர் அதாவது ஒற்றை இலக்க எண்கள் இருக்கோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய வலது பக்கத்து எண்களை கூட்டிக்கிட்டே வருவாங்க அப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதனுடைய கூட்டு தொகை தான் உங்களுடைய பெருக்கல் இரண்டு எண்களுக்கான பெருக்கல்லான பெருக்கலுக்கு வரக்கூடிய விடை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது எனக்கு டோட்டல் ஒன்று வேணும் டோட் அப்படின்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒயல் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுருவோம் இப்போ இஃப் எக்ஸ் மாடல் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இருந்ததுனால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க டோட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இங்கே என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்டூ டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் லூப்புக்கு வெளியில் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 
x and y is dot இப்போ வந்து ரன் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸோட எண்ணிக்கை இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சதே வச்சுப்போம் பத்து பத்து சாரி எரும் இதில் ஒரு சின்ன தவறு நடந்திருக்கு ரெண்டு எண்ணும் பத்து அப்படின்னா இதை வந்து இங்கே அஞ்சுன்னு ஆகும் இங்கே இது ரெண்டுன்னு ஆகும் ஒன்றுன்னு ஆகும் இங்கே இது இருபதாயிடும் இது நாற்பதாயிடும் இங்கே இது எண்பதாயிடும் இப்போ இங்கே இருபதும் இந்த எண்பதையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு வரணும் இல்லைங்களா இங்கே வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் எக்ஸ் பத்துன்னு கொடுத்தேன் இங்கே இதுக்கும் பத்துன்னு கொடுத்தேன் எஸ் ஐம்பது அப்படின்னு வருது அதாவது நமக்கு வந்து ஏதோ எண்ணிக்கை குறையுது இங்கே கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கணும் அதாவது ஆடாக இருக்கும்போது தானே நம்ம அதை பண்ணுறோம் இங்கே பத்து அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நூறு அப்படின்னு வருது இங்கே வந்து ஒய்வோட வேல்யூ மாறிடுது அதனால் நூற்றி அறுபதுன்னு காட்டுது நமக்கு அதை எடுத்துக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இன்ட் ஏ கமா பி அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த ஏல எக்ஸோட வேல்யூவை போட்டுக்கோங்க பியில் ஒய்யோட வேல்யூவை போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து ஏபி அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த முதல்ல கொடுத்த ரெண்டு நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் பத்து பத்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் டென் இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ஈஸி வே ஆஃப் ரைட்டிங் தட் வைல் லூப் ஓகே வைல் லூப் வந்து அந்த கண்டிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுது கண்டிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுது இன்னும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அந்த சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஒரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பேர் வந்து ஏதாவது ஒரு பேர் வர வரைக்கும் அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் பேரை கொடுத்தோம்னா இட் ஷுட் ஸ்டாப் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுக்கிறோம் நேம் ஈக்குவல் டு நல் ஓகே வைல் நேம் நாட் ஈக்குவல் டு எண்ட் அதாவது எண்டுன்னு ஸ்ட்ரிங் இல்லாத வரைக்கும் இது ரன் ஆகணும் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சோல் டாட் ரைட் என்டர் யுவர் நேம் என்டர்வர் நேம் இங்கே வந்து கன்சோல் டாட் ரைட் இங்கே வந்து நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே வந்து நேம் வாங்க போகிறோம் நேம் ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இப்போ கொடுத்துட்டோம் இப்போ ரன் பண்ணால் என்டர் யுவர் நேம்னு கேட்குது சி ஐம் கிவிங் ராம் ராம்னு வந்திருக்கு அடுத்து திருப்பி என்டர் யுவர் நேம்னு கேட்குது சாம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சாம் இப்போ என்னு கொடுக்குறேன் எண்டுன்னு கொடுத்தா ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிடுது பிகாஸ் நேம் நாட் ஈக்குவல் டு எண்டாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதேமாதிரி சின்ன சின்ன கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி 
உங்களுடைய லூப் இருக்க போகுது சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ஏ காம்ப்ளிகேட்டட் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்சோ ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி கூட உங்களுடைய லூப் செயல்படலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஒயில் லூப்பில் முக்கியமானது உங்களுடைய கண்டிஷன் எப்படி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க எந்த க கண்டிஷனுக்கு உங்கள் லூப் ஒர்க் ஆகணுங்கிறத கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் அதை தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா சமயத்தில் ஒரு ஹைட்ரேஷன் கம்மியாகலாம் ஒரு ஹைட்ரேஷன் கூட போகலாம் சமயத்தில் ஹைட்ரேஷன் வந்து முடியாமல் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதேமாதிரி இன்டெஃபினட் லூப் அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம கண்டிஷனை பர்ஃபெக்டாக பார்க்கணும் அந்த கண்டிஷன் பிரேக் ஆகிறதுக்கான அது அந்த கண்டிஷனை வந்து மீட் ஆகிறதுக்கான பிரேக் ஆகி வெளியில் வர்றதுக்கான ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட்டும் உங்களுடைய பிளாக்குக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து யூஆர் கோயிங் டு ஹேவ் தட் இப்படி இல்லைன்னா எண்ட்லெஸ் லூப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து அந்த எண்டுன்னு நம்ம என்டர் பண்ணோம்னா பிரேக் ஆகுது சில நேரங்களில் ஃபார் லூப்பில் கொடுத்த மாதிரியே ஒரு கண்டிஷன் வந்தால் பிரேக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் ஓகே இதுதான் ஒயில் லூப்பினுடைய முக்கியமான விஷயம் ஓகே இது ரொம்ப சிம்பிளான லூப் ஒயில் ஆர் டூ ஒயில் ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்த தான் செய்ய போகுது ஒயில் முதல்லே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இட்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் டூ ஒயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் விதவுட் செக்கிங் இட் இட் வில் அலோவ் யூ டு கோ இன் டு த பிளாக் அந்த பிளாக் உள்ளே போய் அதை செயல்படுத்திட்டு பின்னாடி தான் கண்டிஷனை செக் பண்ணி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இட்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணும் இல்லைன்னா பிரேக் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடித்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் மற்ற வீடியோக்கள் பற்றிய தகவல்களை அறிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்